Secondo video di giornata, oggi dopo l'acquisto di Giorginio Vainaldum alla Roma parliamo di Lukman, esattamente ragazzi, l'Atalanta ufficializza Lukman o perlomeno non è ancora ufficiale ma il ragazzo, il calciatore è già a Bergamo per sostenere le visite mediche fonte Fabrizio Romano, ragazzi quando parla Fabrizio Romano per quanto riguarda <coughs> le trattative estere che possono essere in Italia o comunque in arrivo all'estero è abbastanza una fonte affidabile. Lukman, ragazzi, me lo ricordo perché giocatore del cartellino dell'Ipsia ma andato in prestito lo scorso anno all'Eister. Infatti Lukman l'ho visto giocare anche contro la Roma. Eh? E se non sbaglio fu proprio lui a segnare in casa dell'Eister. Non voglio dire una cavolata, però sì. Lukman all'Eister era più un panchinaro che subentrava, no? che spaccava le partite e faceva comunque la sua sporca figura. È una alla sinistra, perché una alla sinistra eh, è nasce alla sinistra il suo, ruolo il suo ruolo naturale e preferito è quello è un classe 97 quindi molto giovane 24 anni e beh, nigeriano e niente ragazzi l'Atalanta lo paga 15 milioni di euro a titolo definitivo su transfer market vedo che il suo valore è 10 eh, quindi l'Atalanta l'ha pagato qualcosina in più però è un giocatore che con eh, il Moro di Gasperini in quell'ala sinistra lì può fare sicuramente bene. Molto veloce, abbastanza anche comunque tecnico, perché a livello di dribbling se ti deve puntare ti punta e ti salta. Ma poi la cosa buona di Lukman è che non sa so fare solamente l'ala sinistra. Sì, perché anche su Transfer Market, come vedo io qua, ragazzi, lui è anche abituato a giocare anche alla destra, quindi può farti entrambe le fasi, entrambe le fasce. E potrebbe anche giocare seconda punta secondo transfer market Lukman può anche fare la seconda punta quindi eh, magari anche dietro, dietro Zapata no? perché Muriel è in partenza sembrerebbe comunque in partenza o perlomeno comunque Atalanta ha messo il suo prezzo quindi se qualcuno arriva con un'offerta potrebbe anche tentare di cederlo c'è anche la mia Juventus dietro Muriel anche se non so se poi la Juve piara Muriel non la vedremo un attimo e questa cosa qua cosa succede ragazzi? Arriva Lukman e riesce comunque a sbloccare Miranchuk perché Miranchuk è già del Torino ragazzi c'è già l'accordo e tutto ma prima di mandare Miranchuk al Torino si arriva all'arrivo di Lukman. Adesso Lukman è arrivato e quindi Miranchuk può andare a Torino e ripeto ragazzi Atlanta sugli esterni, terzini, esterni sinistri o ali sinistre sono il suo forte. L'Atalanta è sempre una squadra che ha spinto sulle fasce, spinge sempre da quelle parti lì. E quindi eh, per me è la squadra adatta per questo Lukman qui. Per me l'Atalanta è la squadra adatta. Poi ha fatto comunque un anno in Premier, ripeto con l'Eister, quindi ha giocato anche nel campionato più difficile, ora come ora, quindi ha una certa esperienza. E che dire, buon colpo, buon colpo, secondo colpo dell'Atalanta se non sbaglio quest'anno dopo Ederson, l'Atalanta sembra no, che agli occhi di tutti non abbia speso quest'anno che sia un po' ferma sul mercato, ma in realtà non è proprio così perché Ederson comunque l'hanno pagato e non poco, questo Lukman comunque lo pagano 15 milioni e ricordiamoci che l'Atalanta quest'estate ha sborsato soldi anche per Boga e Demiral perché erano giocatori in prestito che poi avevano l'opzione di riscatto e li hanno riscattati entrambi e se non sbaglio per entrambi sono volati 22-23 milioni per Boga e 25 una cosa del genere per i Milano quindi Atalanta ha speso 45 milioni solamente per i riscatti poi mettici Ederson che tra contropartita con, eh, con Lovato e i soldi spesi più questo Lukman che ha speso 15 milioni l'Atalanta non sembra ma ha speso ragazzi ve lo posso garantire ha speso la Dea eh? ha speso perché forse molti dicono che De Miral magari se lo sono dimenticati perché De Miral e Boga giocavano già l'anno scorso con la Dea è vero ma mica erano riscattati li hanno riscattati quest'estate e quindi i soldi l'Atalanta li ha dovuti mettere e li ha spesi quindi attenzione alla Dea è una squadra che ehm, la vedo tra le prime 8, poi farò la prediction ragazzi, non vi dico se la metto in Europa o no, perché poi ci sarà la prediction, ma la idea è comunque sempre lì, è una squadra che l'anno scorso ha avuto un calo, però io la vedo sempre una delle prime 8 che può essere una squadra che dà fastidio, perché la idea dà fastidio, perché rimane comunque una squadra forte, perché può anche partire Muriel, però vedete arriva Lukman, hanno preso Ederson, c'è sempre Zapata, c'è sempre comunque Malinowski, c'è sempre comunque Coop Mainer, se non sbaglio, eh, la gente c'è, Froiler, De Ronne, non sono scarsi, eh. non è che se hanno fallito un posto in Europa l'anno scorso, sì perché Atalanta è scarsa, Atalanta 
è una squadra comunque sempre da tenere d'occhio, assolutamente sì. E ripeto, Lukman è dell'Atalanta, è a Bergamo per fare le visite mediche, 15 milioni è il prezzo del cartellino che pagherà l'Atalanta all'Ipsia, perché ricordiamoci è dell'Ipsia ed era in prestito l'anno scorso all'Eister. Alla sinistra, che ha l'occorrenza, ripeto, può farti anche l'ala destra e la seconda punta. È un classe comunque 1997, ripeto, 24 anni, molto giovane, può crescere in questo ambito insieme alla Dea. Può crescere. Quindi è un colpo che, che ci può stare, ragazzi, che approvo. L'Atalanta si è affionata sul giocatore, lo ha voluto, ha insistito e alla fine comunque è riuscita a portarsi a casa questo giocatore. E sono curioso di vederlo un po' in Serie A come sarà. Per me è un colpo molto molto buono questo Lukman, perché l'ho visto contro la Roma e l'ho visto due volte abbastanza pimpante, bellattivo. Eh, mi, pi mi è piaciuto veloce, agile, dribbla l'uomo, quando vede la porta tira. È un bel giocotarino Lukman, ragazzi, per me è un buon colpo. Ovvio, eh, vediamo poi nel campionato di Serie A come, come si comporterà, però per me è un buon colpo, Luke, ma attenzione perché è un colpo interessante. Niente ragazzi, eh, io direi che il video può finire qua, quindi se vi è piaciuto lasciate un bel like, mi raccomando, commentate questi due commenti, fatemi sapere un po' voi cosa ne pensate appunto di Lukman Atalanta, se lo conoscete vi piace come acquisto oppure no, e soprattutto anche se vi piacere ragazzi iscrivetevi al canale che è importantissimo, non costa nulla per me volere tanto, come vi dico sempre l'iscrizione è gratuita, basta un clic e sei iscritto e così mi supporto un casino e ti ringrazio di cuore se comunque a chi lo fa e anche attivate la campione notifiche perché a me non vi perdete i miei prossimi video che usciranno con i video con i vostri vi ci fate scrivere anche loro e niente ragazzi ci vediamo al prossimo video vediamo un po' se in giornata usciranno altre notizie importanti quindi anche tutto bella